Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu. Avant de commencer, les gars, si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à commenter. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur mes autres réseaux TikTok et Twitch. Je vais vous le dire encore une fois, mon réseau TikTok va me servir à vous répondre en vidéo. C'est beaucoup plus sympa euh, sur vos commentaires YouTube. C'est beaucoup plus sympa de répondre en vidéo. Donc n'hésitez pas pardon, à venir sur ma chaîne TikTok. Donc c'est parti les gars. Comme tu vois autour de moi, on va parler de Michael Jackson. Donc tu vas me dire, mais pourquoi il nous parle de lui Et bah ouais les gars, il y a eu un jeu avec Michael Jackson. Alors c'est un jeu d'arcade sur console. Alors là on va jouer sur Mega Drive. Mais avant de jouer, si tu connais pas ma chaîne, je t'invite à aller voir ma vidéo de, pr de présentation. On va d'abord parler de l'artiste, on va parler de Michael Jackson. Donc c'est parti les gars, let's go Donc Michael était le septième enfant d'une famille de neuf, avec le père comme Joseph et sa mère Catherine. Le père qui jouait de la guitare était membre d'un groupe The Falcon, et sa mère était femme au foyer, et de temps en temps elle essayait de travailler pour essayer de récupérer un peu d'argent pour la famille. Donc en fait, le père de Michael était très très autoritaire, même aussi, euh, il faisait des, des blessures physiques et aussi morales, les maltraiter. Et euh, il souvent se moquait de Michael, de son physique, surtout de son nez, il appelait euh, gros nez. On verra on voit pourquoi plus tard, il fera beaucoup de chirurgie esthétique, car il ne veut pas ressembler à son père. Et à côté de ça, Michael souffrait de nombreuses difficultés émotionnelles, et des cauchemars ou le sommeil, et surtout, il avait tendance à rester enfantin. Voilà pourquoi on verra aussi plus tard. Euh, il a ouvert euh, Neverland, un monde imaginaire comme un Peter Pan. Et en fait, il était toujours resté enfant, un enfant d'un corps d'adulte. Donc voilà pourquoi il avait, euh, il avait euh, construit euh, Neverland, s'échapper du monde adulte. Donc la musique était très présente de la famille. Et euh, Joseph, lui, jouait de temps en temps de la guitare, fait chanter des enfants. Mais il n'avait pas le droit d'utiliser euh, la guitare euh, du père. Mais Tito, hein, de temps en temps, il jouait en cachette. Oh, son père n'était pas là. Mais un jour, le père s'aperçoit qu'une corde est cassée. Donc là, il commence à péter un plomb. Et il les menace de les battre s'il ne euh, montre pas qu'ils savent jouer à la guitare. Et c'est là qu'il s'aperçoit qu'en fait, Tito est très doué. Donc il veut acheter une guitare. Il va se rendre compte que voilà, les, les enfants ont du talent. Donc là, il va commencer à se dire... Euh, Jackpot. Donc, dès 1964, euh, Marlon et Michael va les rejoindre pour former le groupe les Jackson 5. Et apparemment, c'est un voisin qui euh, a fait la sélection. Et Michael, en fait, va devenir là, le chanteur principal. Sa voix et sa maîtrise. Et surtout, il, euh, il va aussi faire des, des pas de danse à la Jack Brown. Donc là, il va épater tout le monde. Donc le père, en fait, il va commencer à les inscrire à plein de concours euh, dans leur ville, dans Gary. Et ils vont tout regagner. Vraiment tout, tout, tout gagner. Et en fait, ils vont commencer à faire des auditions euh, le week-end à Chicago, New York et chez Alexi. Et ils continuent à aller à l'école euh, la semaine. Et en 1968, la famille part euh, à Détroit. Car en fait, ils ont été euh, convoqués par le label Motown pour une audition. Et tout de suite, ils vont se rendre compte que là, il ne faut pas les lâcher. Il faut les faire signer tout de suite. Car ce groupe, il va tout péter. Et ils ont eu raison. Et c'est en 1969 qu'en fait le groupe a été officiellement présenté avec Diana Ross comme marraine. Et euh, ils ont fait croire un petit peu que c'était elle qui avait euh, découvert le groupe pour dire de faire monter la sauce. Hein. Et leur premier succès, c'était les... la chanson « I want to back » qui a été écrite par Joseph Jackson. Sur l'album, Diana Ross euh, présente les Jackson 5. Hein. En français, je dis ça, bien sûr, ce mot est l'anglais, ça fait deux. Et il devient numéro 1 en 1970. Et bien sûr, d'autres titres vont avoir un grand succès. ABC, The Love Be Save, à Et, Et en 1974, la chanson Dancing Machine atteint la deuxième place au classement. Donc après le succès de Dancing Machine, les Jackson 5 sont un petit peu frustrés avec le label Motown. Car en fait, ils n'ont pas les pleins pouvoirs, ils ne composent pas la musique, ils ne jouent pas leur propre instrument. Et même, euh, ce qu'on appelle le père de Jackson, 
euh, se plaint de voilà, vous avez perdu euh, son influence, c'est censé euh, petit protégé. Donc les membres du groupe aussi, euh, voilà, les chopés un petit peu, n'ont pas assez de petits, euh, de petits sous-sous. Hein. Les relatifs pour eux ne sont pas assez euh, suffisants par rapport à leur succès. Donc ils ont décidé de ne voilà, de pas renouveler le contrat et de signer chez Epic Records. On est par CBS Records et plus tard, ce sera euh, une filiale de Sony Music. Après, bien sûr, on s'en doute, le label Motown va euh, partir en procès contre eux et ils vont, euh, ils vont gagner. Donc, ils vont utiliser le nom Jackson 5, utiliser aussi des chansons pour mettre dans des compiles. Donc, c'est à cause de ça que le groupe change de nom et qu'ils vont s'appeler euh, les Jackson. Donc, euh, après cet épisode, Jermaine va quitter le groupe, car il a épousé la fille de Barry Gordy, qui est euh, le patron de, du label, et il entame une carrière solo chez Motown. Il est remplacé par le Benjamin du groupe, hein, il s'appelle Randy, ou est de temps en temps euh, dans le groupe, et aussi Michael met fin son contrat euh, pour sa carrière solo pour euh, signer chez Epic. Donc en même temps euh, avec les Jackson, Michael a commencé sa carrière solo en 1972, au mois de janvier, avec God to be Fair. Il avait à peine 13 ans avec le label Motown. Et la même année, avec la chanson Ben, c'est son premier succès solo. Et il va avoir un Golden Globe. Et il sera aussi nominé aux Oscars pour la musique. Et en 78, il va avoir l'album Destiny, et c'est là qu'on va avoir quand même le talent des frères Jackson, et surtout Michael, car en plus, cet album était écrit entièrement par tous les membres du groupe. Alors il y avait deux tubes, en attention à l'anglais, des souliers indulgents, euh, Blame, alors, Blame It On The Boogie, et Check Your Boogie. Je l'avais dit, moi l'anglais, ça fait deux voire trois. Ensuite, il va avoir l'album Triumph en 1980, et Ross les tubes Lovely One et Can You Feel It Et ce dernier titre en fait euh, va être à l'objet d'un clip. Il sera extraordinaire, il y aura plein d'effets spéciaux. Et à l'époque, euh, voilà, il n'y avait pas grand chose. Là c'est un, un clip révolutionnaire. Et surtout c'était imaginé par Michael. Et là en 1979, Michael sort son premier album solo chez Epic, Off The Wall. Of The Wall, qui a été coproduit avec Quincy Jones, qui en fait il l'a vu pendant le tournage de la comédie musicale The Wiz, deux ans plus tôt, et l'album est un succès. À ce jour, il a été vendu près de 20 millions d'exemplaires de l'album dans le monde entier, et surtout, il y a plusieurs chansons pour rester numéro 1. Donc il y a eu le Rock Review, qui était numéro 1 au 100 pendant 4 semaines. Et bon, malgré le succès, en fait, Michael a été nommé qu'une seule fois comme seulement dans la catégorie du meilleur chanteur R&B. Et Michael s'est juré que son prochain album, il ne sera pas ignoré. Et là, Michael, en fait, bah, il n'a pas menti du tout. Car le 1er décembre 1982, Michael sort Thriller. Deux gamins mode créé avec euh, Bixin Jones. Et là, c'est un truc de mal. Il a vendu un million d'exemplaires en un mois et 10 millions la première année. L'album reste présent dans les hits parades pendant 2 ans et se maintient pendant un total de 37 semaines numéro 1 du classement. C'est l'album le plus vendu des états unis en 1983 et 84 et à cette époque c'est le deuxième disque le plus vendu après le grid, après l'album des Eagles et aussi entre 82 et 96, Thriller a atteint 25 millions d'exemplaires vendus et 20 millions à l'étranger. En 1984, au mois de mai, il a été reconnu par le Guinness Book des records comme l'album le plus vendu de tous les temps. À l'époque, c'était 25 millions d'exemplaires et euh, à l'heure d'aujourd'hui, ce sera environ 66 millions, voire plus. L'album a été certifié euh, 33 fois disque de platine aux états unis Avec Thriller, Michael a reçu euh, 8 récompenses aux American Music Awards et euh, 8 aux Grammy Awards. Et le 20 décembre 1984, il obtient aussi son étoile au Walk of Fame. Donc après, il y aura trois clips qui ont été réalisés pour Billie Jean, Thriller et Beat. Et ce sera vraiment des courts métrages. Et euh, il y aura vraiment une révolution avec tous ces clips. Car déjà, le clip Thriller a été le clip le plus long de l'histoire à l'époque. Il était de 14 minutes aussi le plus cher qui a coûté presque un million de dollars même Michael a dû mettre de sa poche pour convaincre les producteurs de réaliser le clip il y avait tellement de stars et de d'effets spéciaux de maquillage de costumes c'était la première fois qu'on réalise un clip aussi cher 
même eu un making of sur le clip et même que la cassette vidéo du clip et du making of ont été le plus vendu au monde. Et après le 16 mai 83, pour le 25e anniversaire du label Motown, Michael apparaît sur NBC en compagnie de ses frères pour la mission spéciale, en fait les 25 ans de, de la Motown. Et le groupe va interpréter euh, leur grand tube euh, de, de l'époque et Michael va aussi chanter euh, Billie Jean. Et c'est à cette occasion que Michael va montrer au monde entier son talent de danseur avec le moonwalk. Et là, le public va faire une ovation. Et là, franchement, c'est un truc de mal. J'aurais pas vu, j'aurais pas voulu vivre ce, ce moment-là en live. Et surtout, il a reçu un message de Fred Astaire qui lui a dit, je suis un vieil homme. J'attendais la relève. Merci. Je pense que Michael lui être euh, ému de, de voir ce message. Et le 27 janvier 84, au cours d'un tournage d'un film publicitaire pour Pepsi, Michael a eu un accident, euh, il y a un étincelle à coque de, des euh, feux d'artifice qui ont carrément brûlé son cuir chevelu et été euh, brûlé au 12 degré au niveau du cuir chevelu. Et un truc qui m'étonne pas, c'est que Michael n'a pas exigé de, de dommages et intérêts. Les assurances ont versé 1 million et demi de dollars. Il a versé directement en fait, à l'hôpital qu'il a, qu a soigné euh, pour les grands brûlés. Donc il a donné 1 million et demi de dollars pour l'hôpital. Que plus tard, a baptisé le Michael Jackson Burn Center. En 1984, après l'album Victory, euh, le, le groupe va se séparer. Le groupe Jackson va se séparer et vont commencer une carrière solo. Et la dernière fois qu'on va voir le groupe, ce sera pour le Victory Tour le, du 7 au 10 septembre 2001 au Madison Square Garden. Ce sera les derniers, euh, derniers concerts euh, du groupe. Et surtout, en fait, ils vont en profiter euh, pour fêter les 30 ans de Michael. En 85, l'entreprise Acivil Music, qui détient la plupart des chansons, et surtout des milliers de chansons euh, de John Lennon, euh, de Paul McCartney, et euh, aussi des chansons enregistrées par les Beatles, est mis en vente. Et là, Michael est très, très, très intéressé. Il s'en fout. Il veut toutes les chansons. Il veut le catalogue complet. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour, euh, pour acheter euh, ce catalogue. Essaie de, voilà, de négocier. Il a réussi à l'acheter pour 47 millions de dollars. Et euh, maintenant, il est estimé à plus de 1 milliard de dollars. Après, Michael, c'est pas euh, non plus que la musique. Hein. Il aime bien aussi euh, le monde du cinéma. Donc, euh, en 86, en fait, il a joué un petit court-métrage 3D Captain Neo, produit par George Lucas. Il va être notamment euh, diffusé euh, sur euh, les parcs Disneyland. Avec un budget de 17 millions de dollars, un record pour un court-métrage et réalisé par Francis Ford Coppola et en plus c'était diffusé pendant 12 ans et pour l'époque c'était vraiment extraordinaire à niveau technique il y avait plein d'effets spéciaux en 3D, des lasers, des fumées, plein de jeux de lumière en même temps que aussi la musique de Michael donc franchement pour l'époque c'était vraiment exceptionnel malheureusement moi j'ai pas pu y aller, j'ai bien voulu aller à Disney à ce moment là là maintenant en 2021 bah, ils vont fermer l'attraction Peut-être un jour ils vont le, le refaire, ce serait pas mal quand même, avec peut-être d'autres effets. Donc c'est vraiment 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 génial. Et en 87, deuxième album pour Michael, alors c'est Bad, et surtout c'est la première fois qu'il part en tournée sans ses frères. Donc la tournée se déroule du 12 septembre 87 au 14 janvier 89 au Japon. En 14 concerts, il a tiré 570 000 personnes, et surtout ça a rapporté 125 millions de dollars, encore un nouveau record pour Michael. Après la tournée n'est pas finie, il est parti à Wembley, il a fait 7 concerts à guichet fermé, il a eu plus de 54 000 personnes qui ont assisté aux 7 concerts. Donc il est encore rentré dans le Guinness Book des records pour un public assistant à un concert. Le 20 mars 91, Michael signe avec Sony pour un contrat de 65 millions de dollars et pour une durée de 15 ans. Dans la cafe, il s'engage à produire ses albums et aussi à apparaître dans des films et des courts métrages. Donc le 26 novembre 91, sur l'album Dangerous, et il devient numéro un des classements en 3 jours seulement et s'écoule à plus de 30 millions d'exemplaires dont 8 aux états unis Quelques années plus tard, en juin 95, Michael sort son double album History, s'écoule à plus de 25 millions d'albums. Après, c'est pas un double album, en fait le premier single, en gros c'est 15, 15 titres les plus, euh, qui ont plus de succès qui ont été euh, remasterisés. Mais après le deuxième, là c'est vraiment un vrai album avec des chansons inédites et surtout euh, à la fin une chanson dédiée aux fans, surtout aux fans français, néerlandais et d'autres pays je crois. Et dans l'album, Michael fait un duo avec sa sœur Janet, 
avec la chanson euh, Scream. Et surtout, en fait, le clip, c'est le clip qui a le plus gros budget au monde, avec 7 millions de dollars. Et après, euh, une des musiques, en fait, de l'album va euh, faire polémique à cause de ses, euh, ses paroles. Donc c'est la chanson, euh, c'est celle-là. Je vais pas la dire parce que je suis né en anglais, je vais vous le répéter. Voilà, en fait, il déclenche une polémique euh, à cause euh, de ses paroles. On accuse Michael, euh, en fait, euh, d'antisémitisme à cause de certains passages. En fait, Michael, lui, veut exprimer son désir de ne pas être enfermé dans des euh, stéréotypes liés à la couleur de peau ou des origines. Ne me traitez pas euh, ni de blanc ni de noir, en fait, qui fait penser en fait, au, au clip, la chanson euh, Black and White, qui, en fait, qui, voilà, qui, euh, qui parlait du même sujet, euh, des problèmes de couleur de peau, quand on embêtait en fait, Michael, euh, car au début, il était noir, et après, il est devenu blanc. Ça se pose question, pourquoi il est devenu blanc alors, je vous... On en parlera après, bien sûr, qu'il a été euh, malade, il avait une maladie, le vitiligo. On en parlera plus tard. Et Spike Lee, le régulateur, a fait euh, deux versions du clip. Une où on voit Michael danser dans les favelas de Salvador des Baya, qui elle est, est nickel hein, pour tout le monde. Et après, une autre que là, euh, les chaînes américaines n'ont pas trop aimé, car en fait, Michael va être dans une cellule enchaînée, et surtout qu'il n'y a pas de télévision autour, et qui vont montrer plein d'images de la guerre, de la famine, des bavures policières. En 97, en fait, Sony va imposer à Michael de sortir un album, ce sera Blood of the Death Floor, en fait, qui va comprendre des remixes de chansons de l'album History, et aussi de 5 nouveaux titres. Et cet album de remix, en fait, ce sera le plus vendu au monde avec 6 millions d'exemplaires. Et le 31 octobre 2001, pour l'album Invisible. J'ai réussi. Hein. Et en fait, là, euh, c'est à partir de ce moment-là que moi, je commence à écouter euh, du Michael Jackson. Donc, à vous de connaître mon âge. À vous de le mettre un peu dans les commentaires. Et je vous répondrai sur TikTok. Alors, pour info, en fait, l'enregistrement de l'album a débuté début octobre 97. Et en fait, il s'est terminé avec le morpho... Le, le morpho... Le morceau « We are on my life ». Là, j'ai pas réussi. En fait, il a été terminé 8 semaines avant la sortie de l'album. Imaginez un petit peu. Donc le budget de l'album était de 30 millions de dollars, euh, qui est euh, le album le plus cher de l'histoire. Et euh, normalement, le, la campagne qui a dû s'élever à 25 millions de dollars. Mais vu qu'il y a un petit problème entre Michael et Sony, eh ben, Sony a décidé euh, d'arrêter la promotion de l'album. Donc la promotion n'a duré que 3 mois seulement. Et là a commencé euh, les ennuis, la, la guerre entre Michael et Sony. Car en fait, en gros, euh, l'album sera un échec. Donc Sony va dire que c'est la faute de Michael car il n'aura pas fait euh, euh, la tournée promotionnelle. Et Michael, lui, accuse Sony euh, d'avoir arrêté euh, la promotion euh, de son album trop tôt, de ne pas sorti aussi des singles. Donc en gros, ils font la guerre tous les deux. Donc là, l'album voilà, n'a pas fait grand succès, même si euh, il a fait des, des millions de ventes. Hein, quand même, c'est quand même énorme. Mais comparé euh, à ses autres albums... Malheureusement, c'est un échec commercial. Donc là, on va arriver le 5 mars 2009. Donc je vous épargne en fait quelques années avec les compiles, les rééditions de thrillers, etc., etc. Voilà, c'est pas très intéressant, fou, hein, mais bon. Voilà, là, on va parler du 5 mars 2009. C'est là où Michael annonce son retour pendant une tournée, une très courte tournée au début, à l'O2 Arena à Londres. Donc c'était euh, V6 It. J'ai réussi là. Bon, donc Michael au départ devait faire 10 concerts à Londres. Mais tellement, il fallait s'en douter, hein, les billets sont vendus, encore je pense que c'est peut-être pas sur un record aussi, euh, les billets sont vendus tellement vite qu'ils ont essayé de faire 50 concerts. Après au début, les concerts euh, ont été reportés. En fait l'excuse était voilà, il n'y avait pas assez de temps pour donner une expérience immense, euh, exceptionnelle aux fans. Et euh, ça a été repoussé jusqu'au euh, 13 juillet 2009. Et malheureusement, euh, Michael est décédé avant de pouvoir commencer euh, ses concerts. Et il était mort euh, d'une euh, war dog de Propofol. Donc quand, euh, quand les pompiers sont venus euh, au domicile de Michael, ils voient en train euh, de voir le, le médecin de Michael, Dr. Murray, Conrad Murray, en train d'essayer de, de le réanimer. Alors apparemment, il essaie de le réanimer dans son lit. Alors après, pour info, après je suis pas médecin, mais je crois qu'on fait quand on fait un massage cardiaque, il faut le faire sur un sol dur, pas sur un, pas sur un lit. Bon, les médecins doivent le savoir, mais bon, petite parenthèse, premier secours. 
Et euh, après, voilà, le père de Michael, il a un petit doute sur la mort de, de son fils, donc ils font une enquête. Il voit qu'il est sur dose de, de trop en fois, etc. Bon, après, on n'est pas là pour, euh, pour parler de ça, pour parler de justice et d'enquête. Nous, on est là pour parler de, de l'artiste jusqu'au bout et aussi de son jeu. Le 2 juillet 2019, hein, au Staples Center à Los Angeles, il a eu une, une cérémonie euh, d'hommage à Michael, très 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 émouvante. Hein, on se rappelle avec sa, sa fille euh, Paris qui a parlé euh, au micro euh, pour dire un message à son père, très émouvant. Et je me souviens, je crois que c'était tard la nuit, euh, avec le décalage horaire, franchement, c'était très 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 émouvant. Et bien sûr, euh, même cette cérémonie a battu un record, car il y avait presque un milliard de téléspectateurs dans le monde entier. Même mort, il continue à battre des records. Bien sûr, les très grands fans de Michael vont dire « Ouais, ma tante, elle a raconté toute son histoire, elle n'a pas dit toutes ses récompenses. Et... » Je fais très bien. Euh, là, on a plus de 20 minutes de vidéo, donc je peux pas... Euh raconter toute son histoire sinon ça va faire 3 4 vidéos et on est ici pour parler aussi de jeux vidéo voilà je vais parler d'artiste j'ai dit les grands j'ai dit les grands titres les grands albums etc après il y a eu tellement de choses il y a des choses que je veux pas parler avec tous ces problèmes de justice pour moi euh, je n'est pas là pour ça c'est pas l'endroit pour donc moi je suis là juste pour parler d'artiste et je fais très bien que j'ai pas tout raconté dans le, dans le moindre détail les albums donc je vois déjà les têtes les commentaires de certains, euh, certains fans je sais très bien moi j'accroche juste ce que je sais bien sûr j'ai regardé quelques articles sur internet même wikipédia va pas se mentir hein. donc voilà je sais très bien que je vais pas tout raconter sur michael jackson je le sais après n'hésitez pas en commentaire hein, à dire euh, des trucs que j'ai oublié ou même des erreurs de ma part il n'y a aucun problème moi je suis là pour ça, pour qu'on partage nos souvenirs de Michael, aussi les vôtres, hein, si vous avez rencontré l'artiste, hein, j'ai eu la chance, et aussi bah, peut-être qu'un certain d'entre vous a acheté un billet pour le, le voir euh, pour ces derniers concerts à Londres, on sait jamais. Donc voilà, je vous le dis, je fais très bien, j'ai pas tout raconté, mais voilà, on est là pour aussi pour le jeu vidéo. Donc maintenant, bah. Enfin, on va voir qui vont dire, enfin, on va parler du jeu, on va jouer. Donc c'est parti, on va jouer à Moonwalker. Donc les gars, avant de jouer, on n'oublie pas encore hein, de s'abonner, liker, commenter et surtout d'activer la cloche. N'hésitez pas à venir sur TikTok, car encore une fois, je vais l'expliquer, TikTok va me servir à répondre à, de, à vos commentaires, pardon. Si tu mets un commentaire sur une de mes vidéos YouTube, je vais te répondre sur TikTok. Si tu connais la plateforme, TikTok c'est en vidéo, donc je vais répondre euh, en vidéo de, par rapport à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à venir sur TikTok, je vous fais confiance. Donc les gars, c'est parti, enfin on va jouer à Moonwalker, c'est parti, let's go Et c'est parti les gars, on lance le jeu, je vous dis franchement, je n'ai même, même pas pu régler les touches, euh, même voir si on peut sauvegarder. Donc on verra. Donc c'est parti les gars, on commence le jeu. Alors... Ah oui d'accord. Oh les droits d'auteur là les gars Hop là Oh là là
Elle est où Oh Oh Zéro bonus Je sais pas c'est quoi parti pour le deuxième niveau oh punaise ah tu as beaucoup de portes hein oh punaise Ah carrément Oh 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 Ah carrément Coucou pu voir autre choc pour ça quand même mais bon Je suis là Tu me cherches Attends, il y a un mec. <rire> Boum Je kiffe la musique. Ah oh non Ah oh non Ah il faut recommencer à chaque fois Ouf Ça va être chiant ça. Ah non Oh <rire> Je 
je suis trop hockey sur, euh, sur les mouvements, moi. Non, mais non, je vais baisser. Ah. Il était content. <rire> Alors. De quoi Ah oui. Ouais, on recommence. Oh, les droits d'auteur, les gars. Avec la musique, là. Ah, nickel. Et voilà. Et voilà les gars, un petit aperçu du jeu. Bon bah sûr, on va continuer l'aventure. Alors je sais même pas si on peut enregistrer, si on peut sauvegarder. C'est un peu compliqué, si à chaque fois je suis de recommencer l'aventure. On verra, c'est pas trop grave. Alors j'espère que ça vous a plu un petit peu cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. Et si t'es nouveau, bah, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout d'activer la cloche, c'est très important. Et surtout aussi, n'hésitez pas à venir sur TikTok. 
car si tu mets un petit commentaire sur cette vidéo, je vais te répondre sur TikTok, bien sûr, en vidéo. C'est beaucoup plus sympa. Donc les gars, je vous dis à la prochaine, bien sûr, à d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos car je mettrai en ligne d'autres jeux. Ce sera surtout du Harry Potter au départ. Donc n'hésitez pas à venir euh, sur ces vidéos et à liker si tu as aimé euh, cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine et tchuss